Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre ces deux versions de caméra nichoir Wi-Fi. Il s'agit de la première version de la caméra nichoir Wi-Fi et nous avons ici la deuxième version. La deuxième caméra est un peu plus grande que la première. La grande amélioration de la deuxième version est donc l'étanchéité. Pourquoi avons-nous besoin d'une caméra étanche Nous ferons un test à la fin de cette vidéo. Attendez-vous à cela, les deux caméras prennent également en charge le Wi-Fi. Et vous pouvez voir la nouvelle caméra utilisant le connecteur standard SMA et l'ancienne caméra utilisant simplement le petit connecteur. Parfois, cette antenne pouvait être coupée par l'oiseau. Avec le connecteur SMA, nous pouvons remplacer l'antenne. Nous pouvons travailler avec cette grande antenne qui est conçue pour amplifier le signal Wi-Fi. Nous pouvons donc connecter l'antenne au port SMA pour alimenter le signal Wi-Fi et le maintenir à l'extérieur du nichoir. C'est donc une façon d'améliorer le Wi-Fi. La deuxième chose concerne l'audio. Voici le microphone de la nouvelle caméra. Pour l'ancienne caméra, le microphone a été caché à l'intérieur. Les deux caméras peuvent enregistrer du son. Aussi la carte micro SD. Voici la première version et la deuxième version. La carte micro SD se trouve juste ici. Vous pouvez utiliser cet autocollant pour couvrir la fente, ce qui la rend étanche. Et la prochaine chose concerne l'objectif. Vous voyez que pour la première version, vous pouvez régler l'objectif, non Lorsque nous utilisons la caméra nichoir à oiseaux, il est important qu'elle dispose d'un objectif réglable. La caméra installée dans le nichoir est très proche du fond. Si l'appareil photo a un objectif fixe, c'est presque inutile. L'objectif du nouvel appareil photo est également réglable. Ouvrez le capot avant et vous pourrez ensuite l'ajuster. Donc c'est pareil. Et concernant la vision nocturne, la nouvelle caméra est équipée de 6 et concernant la vision nocturne, la nouvelle caméra est équipée de 6 LED infrarouges. Quant à l'ancien appareil photo, il n'en possède que 4. Nous voyons maintenant pourquoi l'imperméabilisation est si importante. Ce sont des trous pour laisser sortir les rayons infrarouges. Il y a également un espace entre l'objectif et le boîtier. L'eau peut pénétrer dans l'appareil photo et l'endommager. Faisons maintenant un test. Ici, j'ai installé une caméra étanche à l'intérieur de ce nichoir. Sinon, l'appareil photo pourrait être endommagé. Avant le test, j'utiliserai cette rallonge de 10 mètres pour protéger le connecteur. Et je dois aussi couvrir le bouton de réinitialisation. Maintenant, verrouillez-la. Il n'y a pas de problème avec l'eau. D'accord, je vais placer le câble sur le dessus. Voyons pourquoi nous avons besoin d'une étanchéité. Vous voyez, s'il pleut en été ou parfois, l'eau peut se faufiler dans l'appareil photo. D'accord. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez que l'appareil photo est presque mouillé. Mais comme il s'agit de la version étanche, il n'y a pas de problème. Si nous utilisons simplement ce vieil appareil photo, il sera endommagé. C'est pourquoi l'étanchéité est si importante pour toute caméra nichoir à oiseaux. Lorsque nous recevons des commentaires concernant l'ancien appareil photo, celui-ci est endommagé simplement parce que l'appareil a été mouillé. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez commenter ci-dessous.